असलम एवरी वन लास्ट ईयर मैं घर में बैठा बोर हो रहा था और अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक तस्वीर देखी एक लेक की स्विट्जरलैंड में बहुत ही खूबसूरत लेक और उसके साथ एक बहुत ही आला वाइल्ड कैंपिंग की जगह थी जहाँ से उस लेक का व्यू आ रहा था क्योंकि मुझे हाइकिंग और कैंपिंग का शौक़ है और मेरी कोशिश होती है स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे इतना अच्छा व्यू आए तो उनकी तलाश में लगा रहता हूँ वो देखता हूँ और फिर वहाँ पर जाता हूँ जाके वाइल्ड कैंपिंग करता हूँ तो सेम इसी तरह मैंने सोचा कि वीकेंड पर कुछ प्लान नहीं है तो मैं फ्राइडे को घर से निकलता हूँ सैटरडे को हाइक करूँगा सैटरडे की नाइट वहाँ पर कैंपिंग करूँगा और संडे को ड्राइव करके वापस आ जाऊँगा तो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए मैंने वही पिक्चर जो है गूगल के थ्रू उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश की क्योंकि वाइल्ड कैंपिंग की जगहों की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो मैंने देखा कि किस एंगल से वो लेगी है कौन सा रिज है और सामने माउंटेन्स कौन से हैं और फिर उसके अलावा वहाँ पर कोई पाथ बना हुआ है गूगल के थ्रू अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा ताकि मैं वहाँ जा सकूँ और क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड जा ही रहा था तो मैंने जिस रीजन से गुजर के मैंने जाना था वो है शाफ हाउसन तो वहाँ पे है राइन फॉल जो कि स्विट्जरलैंड जर्मनी के बॉर्डर पे हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल और काफ़ी खूबसूरत जगह हैं तो मैंने सोचा कि ना वहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉप लिया जाए तो ये जो ब्लॉग है ये उस वाटरफॉल और हाइक के बारे में है कभी कभी बंदा बड़ी प्लानिंग करता है बहुत कुछ सोचता है मैं ये करूंगा वो करूंगा और जब दिन आता है तो कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा होता जो बंदे ने प्लान किया होता है सेम मेरी सिचुएशन भी ऐसी है मैं रात को तकरीबन दो सवा दो बजे के करीब घर से निकला था रास्ते में मैंने एक ही छोटी सी ब्रेक ली थी राइन फॉल पर शायद आपने वो अभी तक देख ली होगी और क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ पर तकरीबन एक घंटा गुजारा है छः घंटे की ये ड्राइव थी जिसपे मुझे लग गया तकरीबन ग्यारह घंटे उसकी एक वजह जो है ना वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है ना वो ख़ास तौर पे कि पूरे ईयू में वैसे रोमिंग हम अगर जर्मनी की सीमा तो रोमिंग जो है नफरी होती है स्विट्जरलैंड क्योंकि ई का मेम्बर नहीं है तो वहाँ पर रोमिंग नहीं है तो मुझे ये था कि चलो गूगल कोई और रास्ता वगैरह बता दे तो वो उस बता नहीं सका तो सारे रस्ते जो है ना मैं ट्रैफिक में फंसा यहाँ पर पहुँचा और अभी तकरीबन बज गए हैं शाम के चार और सात बजे सुरु गरूब होता है और जिस हाइक के लिए मैं जाना चाह रहा था या जा रहा हूं वो काफ़ी लेंथी हाइक है तो इसका मैं अभी जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहा हूं यहां पे आ रही है चेयरली तो इसके थ्रू करूंगा और अगला पार्ट जो है वो पैदल जाऊँगा उसके लिए तकरीबन दो ढाई घंटे लगते हैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शाम होने से पहले जो है ना वो ऊपर पहुँच जाऊँ तो जिस वैली में मैं अभी हूँ इसे कहते हैं लिंथाल वैली और जो हाइक मैं करने जा रहा हूँ ये मुत्सी या लिंथाल वैली के अंदर या ये जो आगे का एरिया या लिमन सी तो उसका एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ तस्वीरें देखी थी क्योंकि ये वैली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कि नाइट वहाँ पर कैसे गुजरती है वाइल्ड कैंपिंग करते हैं और आ, मसला सिर्फ यही है कि अभी जो है वो इतना टाइम नहीं रहा उम्मीद करता हूँ कि मैं जो सनसेट से पहले पहुँच जाऊँ तेरी खैर हो जाए भाई ये तो बड़े जगह मार रही है इसका मसला ये कि जो लिफ्ट है ना ये टूरिस्ट के लिए वैसे इन्होंने नहीं बनाई ये यहाँ पे एक एनर्जी की कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो ना ऊपर नीचे लेके जाते दूसरी साइड जो लेक है उसके पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो टूरिस्ट को भी जाने की इजाज़त है और ये काफ़ी सस्ती है वैसे तकरीबन मुझे पड़े हैं पंद्रह यूरो रिटर्न नॉर्मली जो है वो आप लगा लो स्विट्जरलैंड में चालीस यूरो से कम तो कुछ भी नहीं मिलता
आज की हाइक के जो व्यूज़ हैं वो टनल के व्यूज़ हैं मैं <laughs> मजाक कर रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों ने बनाई है तो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट जो है ये उन्होंने क्योंकि उनकी लिफ्ट है तो उन्होंने टनल से गुजारी हुई है अच्छा है क्योंकि ऊपर नहीं जाना पड़ रहा और आगे जो है वो पीछे मैंने साइन पोस्ट देखा था कि तकरीबन तीन घंटे जो है ना ढाई घंटे तो हट तक हैं और आगे आधा घंटा जो है जहाँ पर मेरा प्लान है रात रहने का The tunnel is not going to end. I'm constantly walking for the past 40 minutes, and I'm not sure how long I have to walk more. But I'm seeing that now, now here the construction work is going on. So, but no one is alone. Alone, alone. But they do have toilets, and drinking water is also here. So, no one will die. I found something. दो हज़ार सात सौ मीटर इस तरह का पचास मीटर इस तरह का मीन एंड जल्दी आ गया yes, 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 yes. बाहर आ गया थोड़ी सी गर्मी भी आना शुरू हुई है अंदर तो बहुत सर्दी थी फाइनली <laughs> बाहर आ गए ये खुशी जो है ना कि मुझे डर था कि कहीं मैं इसी के अंदर ना हाइक करता रह जाऊँ क्योंकि हाइक का तो मुझे आइडिया नहीं है सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीर देख के आए हूँ और दिन पे वैसे ही इतना बुरा जा रहा है आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि कौन सा जो है ना रास्ता लेना है यहाँ से एक ऊपर जा रहा है और एक इधर जो है ना साइड पे जा रहा है और वो यहाँ पे है यहाँ पे इधर अभी विंड नॉइस काफ़ी होगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा रास्ता लूँ और मेरा जो इंटरनेट है ना वो यहाँ पर नहीं चल रहा और ये चीज़ मुझे स्विट्ज़रलैंड की बहुत घटिया लगती है क्योंकि सारे ईयू में डाटा रोमिंग चलती है स्विट्ज़रलैंड में नहीं चलती इसी की वजह से आज मेरे छः घंटे लगे हैं और जिस रोड को मैंने अवॉइड करना था उसी रोड से मैं गुजर के आया हूँ और अभी डाटा रोमिंग चल नहीं रही और मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा लेकिन अगर कुछ ज़्यादा मसला हो तो मैं इधर कहीं कैंप लगा सकता हूँ इसलिए मेरे पास अभी टाइम है हिम्मत नहीं आ रही ढूंढ के छोड़नी है वो जगह आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू फाइंड द वे मुझे इतना पता है कि मैंने जाना वहाँ पर है लेकिन उसका रास्ता नहीं मुझे मिल रहा और थोड़ा सा स्केची रास्ता से ये रास्ता किसी और हट की तरफ जा रहा है रिफ्यूजो की तरफ जा रहा है लेकिन इसी कोई और रास्ता बना हुआ नहीं है इससे मुझे लगता है इसी पर थोड़ा सा चढ़ के देखते हैं शायद कहीं से कोई निकलती हो कोई इसकी थोड़ी सी डंडी शंडी और व्यू काफ़ी क्लियर हो रहे हैं के सामने यहाँ पे आ तो गया अब आगे का रास्ता भी नहीं मिल रहा और नीचे जो है वो भैंस और ये सारे लोग से हैं इस तरह से भी ट्राई करता हूँ मैं ट्रैक पे वापस आ गया हूँ मैंने जिंदगी में काफ़ी स्टूपेड चीज़ें की हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे जो है ना मुझे रास्ता बहुत डेंजरस था वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था मैंने बड़ी कोशिश की वहाँ पे जगह ढूंढने की कि जहाँ पे मैं अपना टेंट वगैरह लगा सकूँ लेकिन वो सारी स्लोप था और लूज़ पत्थर थे तो हवा भी काफ़ी तेज़ उस साइड पे चल रही थी और दोबारा मुझे वापस उसी ट्रैक पे आना पड़ा जहाँ से मैंने इसको छोड़ के उधर गया था मीन जितों की खोती है उतें आड़ खलोती लेकिन आगे से नसीहत मिल गई है कि शॉर्टकट हमेशा ज़िंदगी में ना अच्छी चीज़ नहीं होते यहाँ पे तो मुझे मरवाने लगा था ये शॉर्टकट आगे से नहीं करना ऐसा कुछ अभी कुछ जगह ढूंढता हूँ क्योंकि शाम होने वाली है यहाँ पे टेंट पिच कर सकूँ
मुझे हाइकिंग ट्रैकिंग करते ऑलमोस्ट तकरीबन दस साल से ज़्यादा हो गए हैं और मेरे ख्याल में ये मेरा सबसे बुरा दिन गुजरा है और खैर गलती मेरी अपनी है कोई कुदरती कोई इस तरह का नहीं है कि मौसम भी ठीक था और अभी मैंने खाना वगैरह खाया एक जगह मुझे मिली थी प्लेन वहाँ मैंने अपना टेंट लगाया था ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो इसलिए जो है तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे थी अब बहुत थकावट हुई है अब आराम से सोता हूँ उम्मीद करता हूँ कि जो बुरा दिन था वो यहाँ तक था ख़त्म हो गया अब अच्छी सी नींद आएगी बाहर थोड़ी सी हवा है और सर्दी काफ़ी है लच्ची लेकिन गर्म कपड़े हैं लच्ची सुबह मिलते हैं सलामकुम सुबह के तकरीबन साढ़े सात बज गए और मैं आज तकरीबन दस घंटे से होया बहुत आला नींद आई है बाहर जो है वो अभी मेरे ख्याल में हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है रात को भी होती रही है और विंड काफ़ी ज़्यादा है गर्म बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था लेकिन खैर सनराइज़ आज हुआ नहीं क्योंकि क्लाउडी वगैरह था तो इसलिए मैं भी जो ना सोया रहा हूँ अभी उठते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं फिर देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरफ इधर जो जिस साइक पे मैंने जाना था वो उसका भी रास्ता रुस्ता ढूंढते हैं और दूसरी का भी देखते हैं अभी एक्चुअली वहाँ पे नज़र आ रहे हैं टॉप पे लोग जहाँ पे मैं जाना था और मैं कल उनके पास से गुजर के आया हूँ अंधेरे में और मुझे नज़र ही नहीं आया कि यहाँ पे इन्होंने अपना टेंट भी लगाया हुआ ये वाली जो पीक है ना यहाँ पे मुझे दो तीन लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ कल रात को मैं जब यहाँ पे पहुँचा था ना तो बहुत अंधेरा हो चुका था और मुझे तकरीबन मैंने आधा घंटा कोशिश की थी कि मुझे को मिल जाए यहाँ पे ना प्लेन जगह तो मिल ही नहीं रही थी तो मैं सोच रहा था कि आगे चला जाऊँ क्योंकि आगे जो ट्रैक है वो आगे जा रहा है हट की तरफ ही जा रहा है मैंने कहा उधर देखता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई मिल जाएगी लेकिन फिर मुझे ये जगह मिल गई थी ये काफ़ी अच्छी जगह है एक्चुअली प्लेन है बिल्कुल और यहाँ पर मैं सोया भी बहुत आला तरीके से हूँ तो ये अच्छा हो गया था कि यहाँ पे मैंने ना टेंट लगा लिया को बहुत आगे नहीं गया अंधेरे में मैं मिथ सी हट पहुँचाऊँ यहाँ पे काफ़ी विंडी है और जहाँ पे मैंने रात को कैंप किया था वहाँ से मुझे तकरीबन अभी 10 मिनट लगे हैं और रात का मुझे नहीं आइडिया था कि कितनी दूर अदरवाइज शायद मैं जो है ना इस एरिए में आ जाता कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगह जहाँ मतलब कैंप शैंप लगा सकता है लेकिन अच्छा होगा कि वहाँ पर मैंने लगा लिया जगह भी अच्छी थी और ये इलेक्ट्रिक कंपनी वालों ने थोड़ी सी इसकी डिटेल बताई है प्रोजेक्ट की ये वाली जो है ये मिथ सी है ये जो नज़र आ रही है और लेमन सी जो है वो नीचे है और ये यूरोप का सबसे हाइस्ट है तकरीबन 2500 समथिंग मीटर्स पे इन्होंने बनाया और क्वाइट इनक्रेडिबल कि इतनी जगह पे इन्होंने इतनी अलग चीज बनाई है
बहुत ही खूबसूरत जगह मैं यहाँ पे तकरीबन आधे आधे घंटे से 40 मिनट से बैठा हूँ इतनी कमाल का यहाँ से व्यू है और उससे पहले मैं गया था म्यूसी हट मेरे ख्याल में ये स्विट्जरलैंड की सबसे जो आला हट्स हैं ना उनमें से एक होगी यहाँ के साफ़ सुथरे टॉयलेट्स और इतनी हाइट पर जो है ना मोस्टली ये ड्राई टॉयलेट्स देते हैं लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर वगैरह क्योंकि लेक वो पास है तो इसलिए शायद इनके पास पानी वगैरह का कोई मसला नहीं और इवन के फ्री वाईफाई दे रहे हैं यहाँ पे रोमिंग चलती नहीं इसलिए एडवांटेज हो गया चलो घर वालों को जो है ना मैसेज वगैरह करने में आसानी होगी और मेरे ख्याल में अगर आप लोग इस एरिए में आ रहे हैं तो म्यूसी हट जरूर चेक कीजिएगा और अगर कल मैंने शॉर्टकट ना लिया होता तो मैं बड़े आराम से यहाँ पहुँच जाता अपनी गलती की वजह से हुआ पहाड़ों में ऐसे लगता है कि बिल्कुल पास है तो बनना बड़े आराम से पहुँच जाएगा लेकिन वो पास नहीं होता और इवन एक छोटा सा स्ट्रेच जो एक दो मीटर का स्केची सा स्ट्रेच हो ना उस पर भी बंदा जो है ना वो बंदे की लग जाती है अगर वहाँ पर सही रास्ता ना हो खैर अभी मुझे रास्ते का पता चल गया और ये सबक मिल गया कि आइंदा से कभी शॉर्टकट नहीं लेना हमेशा जो है ना सही रास्ते पर जाओ भाई ये वो जगह जहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाना था कल रात को मैं इसके आसपास था लेकिन क्योंकि उसको सही तरह अगर बंदा देखे तो ऊपर से देखे तो नज़र आता है कि ये वो स्पेशली जगह है और मुझे जो है ना ऊपर का रास्ता नहीं मिल रहा था और अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है उसका रास्ता ऊपर से जाता है या कहीं साइड से आता है आ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत विंड थी कल रात को और ये रिज जो है ना बहुत एक्सपोज है तो बेहतर हो गया था कि मैंने इधर कैंप लगा लिया था इवन यहाँ पे भी इतना विंडी था लेकिन इस जगह पे बहुत ज़्यादा विंड होनी थी और मुझे मसला आना था रात को कल मेरा इतना घटिया दिन गुजरा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं रास्ता वगैरह भूल जाऊंगा और इस तरह की चीज़ें लेकिन मैंने सबक सीख लिया कि दोबारा से शॉर्टकट वगैरह नहीं मारने और आज मेरा इतना आला दिन गुजरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है वेदर बहुत आला है आई I मीन mean के जो व्यूज़ हैं सारे रास्ते ट्रैक के कमाल मेरे ख्याल में ये स्विट्जरलैंड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक होगा और अपार्ट फ्रॉम के ये जो टनल है ये बहुत लंबी है तकरीबन तीन किलोमीटर की है सिर्फ इसके अलावा बाकी सब कुछ एब्सोलूटली फेंटेस्टिक और फिर यहाँ पे लिफ्ट लेके बंदा आराम से आ सकता है और लिफ्ट भी जो है वो काफ़ी चीप है मीन्स चौदह या पंद्रह यूरो में आना जाना दिस इज़ वेरी चीप इन स्विट्जरलैंड के लिहाज से देखा जाए तो और आ होपली आप लोगों को भी सबक मिल गया होगा कि पहाड़ों में प्रिपेयर होके जाएँ और कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें अल्लाह इसके आप श्योर हों कि शॉर्टकट कहाँ पे आपको लेके जा रहा है और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने लिफ्ट का लिफ्ट लेते हैं और नीचे जाते हैं और होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग This take it or leave it I'm trying I'm new to this city but I get 
the feeling I'll be here a while if you'll be here a while and I'll wait till it's fitting walk over to sit and talk to you all night you look beautiful tonight I'm captivated you know Stayed so I can walk you to your car Cause I wanna know your heart And you laugh and smile But you might decide to say goodnight and drive away But I hope that you hesitate I'm not the only one to notice Cause there's still other hearts in our way But I'm not in a hurry I'll let you set the pace Cause a smile like that is worth the wait I'm new to this city but I the feeling I'll be here a while If you'll be here a while and I'll wait till it's fitting Walk over to sit and talk to you all night You look beautiful tonight I'm captivated, you know Stayed so I can walk you to your car Cause I wanna know your heart And you laugh and smile But you might decide to say goodnight and drive away But I hope that you hesitate And I'm captivated, you know Stayed so I could walk you to your car Cause I wanna know your heart And you laugh and smile But you might decide to say goodnight and drive away But I hope that you hesitate